المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু শফিকুল ইসলাম ভাই সৌদি আরব থেকে প্রশ্ন করেছেন কেউ যদি ইসলামে কোনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে তাহলে তার পরিণতি কি এই ছিল ভাইয়ের প্রশ্ন আর জবাব বিল্লাহ তাওফিক এই বিষয়ে কোরআনুল কারীমে সূরা তাওবার মধ্যে স্পষ্টই উল্লেখ করা হয়েছে সূরা তাওবা এক নম্বর অর্থাৎ কেউ যদি আল্লাহ এবং তার রাসুল এবং কোরআনুল কারিম কিতাব নিয়ে যদি কেউ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ঠাট্টা বিদ্রুপ করে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে তাহলে কোরআন সন্ন্যার বিষয়ে তাহলে সে ইমান হারা হয়ে যায় ইমান ভঙ্গ হয়ে যায় এটা একটা ইমান ভঙ্গের কারণ কোরআন করিম আল্লাহ সোবাহান তালা সুরত অবার মধ্যে বলেছেন কুল হে নবী আপনি বলে দেন আবিল্লাহি ও আয়াতিহি ও রসুলহি কুন্তুম তাস্তাহ জিউন তাস্তাহ জিউন ইস্তেহজা মানে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা হেনবি আপনি বলে দেন তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে ঠাট্টা বিদ্রুপ করতেছ ও আয়াতিহি এবং তার আয়াত সমূহ সম্পর্কে তার মানে কোরআনের কোনো বিধান একেবারে সুরা বাকারা থেকে সুরা নাচ পর্যন্ত যে বিধানগুলো আছে সেই বিধানের বাস্তবতা সম্পর্কে অথবা এর স্বীকৃতি সম্পর্কে অথবা এই এগুলোর যে মানহাজ সেগুলো সম্পর্কে কেউ যদি ঠাট্টা বিদ্রুপ করে ও আয়াতিহি আচ্ছা ও রসুলহি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যে বিধান এনেছেন সেগুলো নিয়ে যদি কেউ ঠাট্টা বিদ্রুপ করে যেমন ছোট্ট একটা বিষয় মনে করুন যদি ছোট্ট বিষয় না এটি অনেক বড় মনে করুন কেউ টাকনুর নিচে কাপড় পড়ল টাকনুর উপরে কাপড় পড়ল এখন কেউ ঠাট্টা বিদ্রুপ করল কারণ হাদিসের নির্দেশ মা আসফালা মিনাল কাবাই মিনাল ইজারি ফাফিন্নার জাহান নামে যাবে যদি কেউ কাপড় নিচে পড়ে টাকনু গিরা নিচে পড়ে এখন কেউ এটা হয়তো বা কেউ পরে কেউ পরে না হয়তো বা তার প্যান টাকনু নিচে পড়ে কিন্তু সে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে না একটা হলো ঠাট্টা বিদ্রুপ করা আর একটা হলো যে আমল না করা একটা মানুষ নামাজ পড়ে না কিন্তু নামাজের ফার্জিয়াত সে মানে হয়তো সে নামাজ পড়ে না তাকে কাফের বলা যাবে না কিন্তু একটা মানুষ নামাজ নামাজের ফার্জিয়াতকে অস্বীকার করা অথবা ঠাট্টা বিদ্রুপ করে নামাজি দেখলে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে দলিল সুরাত অবার এই আয়াত সিক্সটি ফোর নম্বর আয়াত উল আবিল্লাহি হেনপ আপনি বলে দেন আল্লাহ সম্পর্কে ও আয়াতিহি এবং আয়াত মানে কোরআন ও রসুলহি এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামে আনিত বিধান সম্পর্কে কোন তুম তাস্তা জিউন তোমরা কি ঠাট্টা বিদ্রুপ করতেছ লা তা তা দিরু তোমরা আর কোনো ওজর পেশ করিও না কত কাফার তুম তোমরা কুফরি করেছ তোমরা কাফের হয়ে গেছ বাদা ইমান ইকুম ইমান তো ইমান গ্রহণ করার পরে তার মানে ইমান গ্রহণ মানে মুসলমান মুসলমানই যদি এই জাতীয় কোনো বিষয় নিয়ে এটি অত্যন্ত সেন্সিটিভ বিষয় এটি বলতে গেলে কারেন্টের তার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে খবরদার নিজে আমল করতে পারো না পাও না সেটা ভিন্ন জিনিস কিন্তু কোরআন সুন্নার প্রতিষ্ঠিত কোনো বিষয় সম্পর্কে যদি কেউ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ঠাট্টা বিদ্রুপ করে তাহলে তার ইমান থাকবে না দলিল সুরত অবারে আয়াত ইমান ভঙ্গ হয়ে যায় ইমান এটি কোনো লোহার কোনো পা জামা নয় যে একবার পড়লাম তো পড়লাম না অজু যেমন ভঙ্গ হয় ইমানও ভঙ্গ হয় বিষয় আমরা পূর্বেও দীর্ঘ আলোচনা করেছি সংক্ষিপ্তভাবে বলবো যেমন সিরিক করার দ্বারা ইমান ভঙ্গ হয় ইন্নাল্লাহিরু আইসরা কাবিহি ফিরু মাদু না দালি কেলি মাইয়াসা অনুরূপভাবে কবর পূজা পীর পূজা মানে অবৈধ উছিলা গ্রহণ করার দ্বারাও ইমান ভঙ্গ হয় হাদিসের মাধ্যমে জানা যায় যে কাফেরদেরকে যদি কেউ কাফের মনে না করে কাফেরদেরকে কাফের মনে না করলেও তবু ইমান ভঙ্গ হয়ে যাবে অনুরূপভাবে কেউ যদি নবী নবী ব্যতীত কোনো রহবান অথবা কোনো দরবেশ কোনো অলি কোনো পীর কোনো বুজুর্গ ব্যক্তিকে যদি অন্ধ অনুসরণ করে সে যা বলে বাস তাই মেনে নেয় তাহলেও তার ইমান ভঙ্গ হয়ে যাবে তাহলে আমরা কোরআন অর্থাৎ কোরআন এবং সুন্নাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে আর কোনো আর কোনো কিছু বাকি থাকে না 
কনুল করি মালা তালা বলেছেন দারিকে বিয়ান নাহম কারি হু মা আহবাত আল্লাহ লাহম তার মানে যদি কেউ এটাকে তুচ্ছতা ছিল করে তাহলে মা আহবাত আল্লাহ লাহম সব তার বরবাদ হয়ে যাবে তাহলে কোরআন এবং সুন্নার কোনো বিষয়কে তুচ্ছতা ছিল করে আর রক্ষা নাই এটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটি জিনিস অনুরূপভাবে জাদু জাদুর আশ্রয় গ্রহণ করা জাদুর মাধ্যমেও কোরআন সুন্না থেকে ইমান ভঙ্গ হয়ে যায় অনুরূপভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশিক দিকে সাহায্য করা আল্লাহ তালা বলেছেন কোরআন করিম একাধিক জায়গায় লাদার তাহিদু আদু উইউ আদু আকুম আউলিয়া অনুরূপভাবে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আর একটি যুদ্ধের মধ্যে কিছু গোপন কথা হাতেম তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন যাই হোক সেখানে হয়তো উদ্দেশ্য তার ভিন্ন ছিল তো তার মানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশ্রিকদেরকে যেই কোনোভাবে যদি কেউ সাহায্য সহযোগিতা করে ওই সাহাবি ছোট্ট একটা চিরকুট লিখে দিয়েছিল এবং বলেছিল ইয়ার রসুল্লাহ আমার পরিবার মক্কাতে আসে তো এই জন্য আমি চাইলাম যে আমার পরিবার যাতে করে সেফ হয় সিকিউরিটি সেফটি হয় এই জন্য আমি এই রহস্যটি জানিয়ে দিয়েছি হজরত তোমর রাজিল্লা তালা আনু বলেছিলেন দা ইয়া রসুল্লাহ আপনি হুকুম দেন আমি এর মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই নবীজি বলেছিলেন যে অমর তুমি জানো না সেই বদরি সাহাবি তো যাই হোক এখন তখন তো নবীজি সমাধান করে দিয়েছিল এখন কেউ যদি এরকমের বিধর্মীদেরকে মুশিকদেরকে মুনাফিকদেরকে কাফেরদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যদি সাহায্য করে তার ইমান শেষ ইমান শেষ হয়ে যাবে অনুরূপভাবে যদি কেউ ইসলাম ধর্মের মধ্যে সমাধান না খুঁজে ব্রিটিশ আইন লেনিন মার্কসাল এদের এদের যেই সংবিধান এদের মধ্যে যদি কেউ মতবাদ খুঁজে দিন ব্যতীত তাহলে তাই মানুষ শেষ ইসলামী দিন আন ফালাইকবাল আমিন হু অহু আফিল আখিরাতি মিন আলখাসিরিন সুর আলম রান আয়াত নম্বর পঁচিশ আপনাকে সমস্ত সমাধান কোরআন কি শুধু মৃত্যু ব্যক্তি পড়ার নামে নামে নাকি তি বিয়ান আর লিকুল্লি সাইন সমস্ত বিষয় এখানে বিস্তারিত বর্ণনা করে দেওয়া আপনার জীবনের যত সমস্যা আছে আপনার রাষ্ট্রের সমস্যা পারিবারিক সমস্যা অল ওভার আপনার লাইফে যা কিছু হবে সব সমাধান খুঁজতে হবে কোরআন সুন্না থেকে না বুঝলে আলেম আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে সমাধান কি কোরআন এবং সুন্নার দৃষ্টিতে সমাধান কি আপনি অন্য কোনো মতবাদে যদি খুঁজেন আপনার ইমান শেষ অমাইয়া বা তাকি তারা কি খোঁজে গাইর আল ইসলাম ইদিন আন ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো মতাদর্শের মধ্যে তারা সমাধান খোঁজে গ্রহণ করা হবে না চোরের শাস্তির আইন ব্যবিচারের শাস্তির আইন কি হবে আপনি ওই ব্রিটিশ আইনে খুঁজলে আপনার ইমান শেষ খুঁজতে হবে কোরআনে যদি মুসলমান থাকতে হয় দিন বিমুখ দিন বিমুখ হলে তো এমনি ইমান হারা হয়ে যায় ইমানের নূর শেষ হয়ে যায় ও মেকি মেকি নামাজ আর মেকি দোয়া আর মেকি ওমরা এর থেকে বড় বড় ওমরা আর হজ আর আর যুদ্ধ আর জেহাদ আর সব কিছু উজাড় করে দিয়েছিল মোনা ফেকন রসুল্লাহ সাল্লাহাম পিছনে নামাজ আদায় করতো পাঁচ অক্ত নবীদির সাথে সহযোগিতা করত কিন্তু রোগ একটাই ছিল আভ্যন্তরে রোগের মনের ভিতরে কালিমা ছিল মনে করতো যে ইসলামী কোড অফ লাইফ নয় তার মানে দিন বিমুখ হয়ে গেলে অনুরূপভাবে ইমানও ভঙ্গ হয় এর তেকাদি বিষয়ে এর তেকাদি মানে বিশ্বাসগত বিশ্বাসগত যেমন নাস্তিকরা মনে করে দেয়ার ইজ নো গড এই জাতীয় বিশ্বাস বিভিন্ন মতবাদ পৃথিবীতে বহু মতবাদ আছে এগুলো সব ইমান ইমান ধ্বংস নাম যতই শরীফুল্লাহ আর করিমুল্লাহ হোক না কেন এই জাতীয় বিষয় যেগুলো আলোচনা করলাম ইমান ও শেষ এবং এই শিরকের মাধ্যমে ইমান ধ্বংস হয়ে যাবে ইমান ভঙ্গ হয়ে যাবে যদি তবা না করে আর অবস্থায় মারা গেলে চির জাহান নাম হলি দিন ফিহাবাদা ওলাই কেহ শারুল বাড়িয়া হয়ে যাবে সেগুলো সুতরাং সাধু সাবধান মুসলমান নাম আছে কিন্তু মুসলমানিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে সদা সর্বদা জাগ্রত থাকতে হবে এই জাতীয় ভায়োলেশন যেন আপনার না হয় বিশেষ করে কোরআন এবং সুন্নার কোনো বিষয় পালন করতে পারি আর না পারি আমরা যেন ঠাট্টা বিদ্রুপ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করলে কিন্তু ইমান শেষ জসাকুমুল্লাহ বারাকুম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ